。皇长子凤麟，祝贺皇后娘娘，千岁千岁，千千岁。封后大典乃国之喜事，岂容你胡闹！快退下。父皇，儿臣只是前来贺喜，并无他意。你，儿臣还带来了母后生前的衣冠，也让他来看看今日的盛况。灵儿年少气盛，请皇上息怒。灵儿。你对母后的一片孝心，本宫自然明白。你还是先退下吧。母后，我只有一个母后，她先逝未满一年，举国还为之扶桑。父皇就如此急切的册立新后，父皇，你就不怕群臣和天下人耻笑吗？放肆！皇上，大皇子年幼。又初逢母丧，一时思母成痴，情有可原，请皇上息怒。大皇子，殿堂之上不可任性妄为，老臣恳请大皇子先行回避。太傅，我与母后前来共襄盛典，怎能回避？不知轻重。太傅如此苦劝，你还执迷不悟，国法昭昭，岂容你胡来？来人呐，立刻将大皇子禁足广福宫。遵旨好的美酒，特意给您留着呢。陪我多喝几杯。酒啊，多喝点，多喝点啊！进来，进来，慢点儿。出去，大海。
。刚刚我纵身过来时，你就应该转身站住更位，转战坎位取我中路。要知道，面对敌人时，任何犹豫都会置自己于死境。师父说的是。王爷与我们同时习武，进境最快，已是我等望尘莫及的了。子期，两位师父，受杜将军所托来教我武功。自当对我严格要求。王爷能明白我和师妹的苦心，也不枉我们多年的尽心竭力。鱼儿的武功已经很好了，师傅，令儿定当更加努力。自己为好，继续跟王爷练习。是王爷。驻守边关，夜里又勤于练武，他比谁都刻苦。这样下去，真怕他身体吃不消啊！吃得苦中苦，方为人上人。小师妹，请无妇人之仁。即日就动身，此事的训练就拜托二位师傅了。王爷放心，我们定会照管妥当。子期云翠，你们继续管理春花楼，一定要确保二位师傅用度不虑。属下定当尽责，请王爷放心。为好，你随我一同进京。是王爷。放令，此行风云莫测，你一定要多加小心。儿臣叩见父皇，叩见母后。平身，谢父皇。灵儿，你可回来了。父皇，你还好吗？好。<笑>恭喜皇上，灵儿如此俊美英武，气宇不凡，看来。内东关的历练，果然为皇上培养出了一名将才。谢母后夸奖。外表只是虚像，贵在实力真才。灵儿，你身为皇子，又身居边疆要职，言行举止理当有为有守。莫让流言四起，传入京城啊！父皇，儿臣正要为此事向父皇请罪。父皇，儿臣之前驻守边关，虽已恪尽职守，但思乡情切，仍觉孤单，所以免不了浪迹风月，导致众口攻伐。害父皇，为儿臣担心了，儿臣恳请父皇宽恕儿臣。朕。父皇，儿臣回京途中，看到国家繁盛，百姓安居，这全是父皇您勤勉执政的成果。儿臣身为皇子，却不能陪伴父皇左右，替父皇分忧，替百姓谋福，儿臣心里真是深感愧疚。父皇，儿臣向父皇保证，从今往后一定痛改前非，绝不会让父皇再感失望。嗯，好，好啊！人非圣贤，孰能无过？灵儿，只要你知错能改，朕就不再追究了。谢父皇。灵儿，母后已命人把梁王府收拾妥当，你可以。皇后。就让灵儿还住广凤宫吧，你我父子也好随时见面叙谈。谢父皇垂爱。好，好啊。
这凤林谈吐有致，举止得体，并不像密报中所说的那么荒唐不堪了。娘娘，这些年我们派了那么多的探子监视着他，所得消息，不竟然全是流言。臣以为，他今天的表现无非是想获得皇上的好感，以便流经。不过是隐藏本性，讨好皇上罢了。不论真相如何，本宫都不能让他在京城久留，免得养虎为患。是。几年不见，你小子功夫见长啊！月缺，嗯，听香公公说你在杜白山刻苦学武，今日所见，功夫果然了得、啊。那是，哎呀，月缺，见到你实在太开心了。哎，对了，呃，月征，他也回来了吧？当然了，走，带你找他去。好。小姐在浇花呢，来走走。月正，月正，你看谁来了？哎呦，殿下，殿下，哎呀，殿下，你完蛋了！水泼太子那可是死罪啊！不是泼太子，没事。小，我不是要泼你，我是要泼他的。对不起啊，我不是故意的。没关系，没关系，不要紧。你是凤寻。月正，八年不见，你比小时候还漂亮。凤寻，你可真敢夸他呀！就就这，啊，一天到晚疯疯癫癫的样子，还总吹自己举世无双。对不起啊。没事的，确实是举世无双。请殿下赶紧回宫更衣，这万一染了风寒，小人可担待。闭嘴！哦，对啊，你赶紧回宫换衣服吧。知道，没关系。越正越缺啊！我皇兄也从北疆回来了，改天一起到宫里聚聚。凤梨回来了。是啊。啊，好啊好啊，改天我们一起去。好啊，一起去，一起去。小姐，王爷来了。
，我们不会再受这相思之苦了。还在的时候对我说过，希望将来我能娶个举世无双的女子是月正，怎么认不出来了吗？是啊，你变得这么漂亮，我都不敢认了。我上山学艺八年，就是为了要做举世无双的女子。怎么样，我做到了？没想到你还记得我当初说的话。你当初说的每一句话，我都记在心里呢。有什么偏好吗？你怎么突然问起这个了？啊，我好久没见皇上了，我想送皇上一个礼物。我父皇骁勇善战，外人啊都以为他喜欢兵器武略，其实他最喜欢收藏名家字画。名家字画？嗯，名家字画。皇上马上就到了，知道了。凤寻，父皇，母后。臣女袁月贞叩见皇上万岁，娘娘千岁。免礼。谢皇上。你就是袁太傅的千金，比小时候更添娴雅之气了。
这次比赛。哦，父皇，月征和月缺从小与儿臣一起打球，儿臣相信他们的球技定可以助儿臣一臂之力，请父皇恩准。嗯，既然太子有如此信心，朕就准你所奏。谢父皇恩典。这叫情思，刀剑不侵，兵火不化。你见到梁王以后啊，他每做一件令你感动的事情，你就打上一个结。等到打满三个结之后，你才能嫁给他。为什么要打满三个结才能嫁给他？你与他一别八年，如果他连三件感动你的事情都做不到，哦，这样怎么能确定他会对你真心相待呢？情思杰，嗯，我看，嗯，凤林做了什么让你感动的事？你竟然要打这个情思杰啊！我跟你说啊，今天我进宫去找他，啊，他说我变漂亮了，的确举世无双，<笑>是不是真失策呀、啊？失策！再说一遍！快点！就他他，不是岳长，就因为这，这这这这让你感动了？这当然会让我感动了。我的天哪，师傅也太失策了，你的感动点也太低了。你根本就不懂，我不跟你说了。有件事要告诉你啊，那个我已经帮你争取到参赛资格了。嗯，谁说我要去了？我说的呀。这你又帮我做决定啊？哎，你身为我的哥哥，有没有一点男人的荣誉感啊？叫你去你就去，说那么多废话干嘛？不是。
快追！后面，快冲！快冲！司令，司令，司令，快冲！快冲！球杆当然随我们高兴。此次比赛不过是两国之间的一场友谊赛，二王子如此作弊，我很怀疑贵国想与我国和睦相处的诚意。你别把话说的那么严重啊！现在你们已经连输我们三个球了，不行就不行，找那么多借口干嘛？比赛讲究的是公平，你们用铁棍相入球杆。即便赢三个球，也是无耻作弊，应当重来。哼，技不如人就百般抵赖，真令人不信。好，好，好，就算我们让你了三分，咱们场上再见分晓。不过接下来我们要用一样的球杆。二王子，你们换过球杆后，我们可以马上恢复比赛。方作弊应该重新再来。雪儿此举颇有地方宽容气魄，朕很赞同他的决定，这才是我朝对待来使的气度。
叩见母后。灵儿，请起。不知母后急着找我前来有何事？灵儿，你父皇心系你兄弟二人选妃一事，想让母后先问问你的意思。京城目前有两个最出众的女子，一个是杜将军之女，杜思雨；另一个是。太傅元学士之女元月征，不知灵儿中意哪一个？多谢父皇母后的关心。太子身负国祚，理当由太子先选定之后，再为我打算。长兄先婚，人伦之常。再说，他们二人都是你自幼的玩伴，不知道你更喜欢哪一个？直说无妨。小时候，本王虽与他们熟识，但时隔多年，现在也谈不上喜欢谁。再说了，婚姻大事，本应听从父母之命，还请父皇母后替我做主便是。你父皇是想将月征许配于你，不知灵儿是否满意？当然满意。母后事事为本王考虑周详，一切但凭母后为我安排。既然如此，就遵照皇上的意思吧。有劳母后成全。殿下，殿下，殿下，殿下，大事不好了！哎。有事说事，慌慌张张干什么？皇上赐思雨小姐为太子妃了。什么？啊啊、殿下，殿下，殿下，你可别冲动啊！太子殿下，殿下，你要干什么呀？只一不能出宫，殿下，这下你可闯大祸了！请父皇收回成命。撕毁圣旨，藐视皇权，你眼中还有王法吗？父皇，儿臣不喜欢思雨，不能娶她为妃。儿臣中医月征多年，请父皇成全。住口！你非但不知悔改。还要朕成全你，朕今日不严惩你，何以正国法？皇上，雪儿年轻气盛，不知轻重，请皇上原谅雪儿这次。儿臣认罚，但求父皇收回成命。住口！雪儿，你，你是要气死朕吗？皇上，请保重龙体，切莫要再动怒啊！皇上
，圣旨未出宫门，还有回旋的余地，请皇上念在对雪儿昔日的疼爱，法外开恩，饶他这一次吧。父皇，住口！沈公公在，把他带回宫去。是，母后，殿下，父皇，走，别说了，殿下，快下去吧，殿下，殿下，父皇，走，父皇上。这次的事情全怪臣妾，是臣妾没有问清楚雪儿的意思，才会造成今日的局面。臣妾认罚，臣妾愿在佛堂诵经百日，一赎罪孽。真是天助我也啊！没想到太子竟敢撕毁圣旨。不过，这孙皇后自请诵经赎罪。皇上便顺势按下此事，恐怕皇上是不予追究太子的罪责了。就算是这样的话，我们也不能放过这个机会。太子这次触怒父皇，我正好可以趁虚而入拉近与父皇的关系，进而取而代之。好，王爷所言极是。既然孙皇后诵经为太子避祸，那么。我们也可以让思雨落发出家。将军不可如此。将军，此举虽然可以给我父皇施压，可是思雨付出的代价太大，我不能让思雨这么做。哎呀，王爷，太子撕毁圣旨，形同退婚，我家思雨备受屈辱，含悲出家。王爷，就算皇上依然袒护太子。也可以为思雨争取到时间呐、啊，将军。我认为思雨不必落发，只需进庙堂礼佛清修，避开孙皇后的逼婚即可。是啊，老爷，安堂条件艰苦，思雨从小娇养，她吃不了这个苦啊。娘，我可以，只要能帮助到凤鸣。我愿意做任何事，更不怕吃苦。娘，听爹的安排吧。我相信，凤林做的每一个决定都是对的。撕圣旨、啊！凤雪，这么忤逆的事儿，你怎么都敢做呢？父皇要赐私语为太子妃，我当然不能同意了，对不对？嗯，看来你小子还真为他惹出事端了。哎，不是，思雨他哪里不好了？你为什么不愿意娶她？她知书达理，进退有据，是母仪天下的最佳人选啊！你怎么能拒绝她呢？你，我我我我我什么呀？你这么一闹，让思雨怎么办啊？她多难堪啊！如果传出去的话，你让她怎么面对啊？你想过没有？好好。思雨好，思雨哪儿都好，可是我不喜欢他，我喜欢你，我从小就想娶你为妃。<笑>那个月章，你听我说，啊、别，你，哎哎，月章，月章，月章，你想的还真会挑时候啊。喜欢我呢？哎呀，他他喜欢我干什么呀？这个举世无双的女子在这干什么呢？我都快烦死了，你还取笑我？哟，怎么了？谁欺负我们这位举世无双的女子了？都是凤寻啊，她说是因为喜欢我才把圣旨给撕了的。
，凤莲，你去帮我给凤寻带个话好不好？你叫他不要喜欢我，也别再说娶我的话了。我是不会嫁给他的，好不好？当太子妃不挺好的吗？荣华富贵，享之不尽。当太子妃有什么好的呀？你为什么这么说？我才不要想什么荣华富贵呢。况且我也不喜欢他。太子样样出众，而且对你用情极深。你说，你嫁给他有什么不好？我才不要呢！我已经有喜欢的人了。傻丫头都有心上人了，谁呀、啊？